You know, a fan went up to Phil one time and he asked, he said, Phil, why can't my Xbox do what the PlayStation 5 does? And Phil looked at that boy and he said, because PlayStation is the best station. <laughs> <تصفيق> سلام بچه ها چطورین؟ چه خبر؟ چه کار میکنید؟ در چه حالی امیدوارم هر کجا که هستین مثل همیشه روز و شب خیلی خفن و توپی و سفری کرده باشین و حالتونم عالی باشه من دیوان هستم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل من توی این ویدیو قراره بریم یکی از ویدیوهای چنل کرپ گیم ریوی رو با هم دیگه بررسی و تماشا کنیم و ببینیم که چی گفته در مورد ایکس باکس و پلی استیشن قراره که صحبت بکنه با سمون و همین اولم هم یه تیکه به ایکس باکس انداخت و گفت که یکی از طرفدارای ایکس باکس یه بار رفت پیش فیل اسپنسر و ازش پرسید که چرا ایکس باکس نمیتونه این کارهای خفنی که پلی استیشن انجام میده رو انجام بده و فیل اسپنسر در جواب بهش گفته که چون پلی استیشن بهترین استیشن و بهترین ایستگاه هستش خب بچه من زیر میز فارسی آتو ترنسلیت رو برای این ویدیو فعال کردم و یه مقدار ممکنه که این چیدمان کلمات اشتباه باشه اما خب شما چند تا از این کلمات رو بخونید اتمالا متوجه موضوع و داستان میشید خیلی صحبت نمی کنم بریم ببینیم که در ادامه چی میگه میگه که شوخی کردن خب و تصور بکنید که یکی واقعا بره این سوال رو ازش بپرسه و بگه که خب پریستیشن تمام این کارا رو انجام میده و ایکس باکس سریز اکس نمیتونه در حالی که ایکس باکس سریز اکس So much more powerful and being able to do خیلی 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 قوی تره و دوازه تراف لابس بله موسیقی آره هر دو تاشون خوب خوب هستن و خارق العاده هستن اوکی یکی مردم متوجه این داستان نمیشن که خب من عاشق هر دو تاشون هستم واقعا بچه داره درست میگه کراب کیمر تا سال 2018 یه فنبای واقعی ایکس باکس بوده و بعد از تجربه گالافار 2018 میاد سمت پلی استیشن و اصلا از کسی بچه پول نگرفته چنلش خیلی کوچیکه در مقایسه با چنل های دیگه و ویدیوهاش هم اکثرش به همین شکله و فقط نظر شخصی خودش رو داره میگه Both of these consoles, okay? I do. I love the Xbox Series X. I love the PlayStation 5. I think these are tremendous consoles and I think that these are probably some of the best consoles we've ever had. Does that Madam. یکی از بهترین کنسول هایی که ما تا حالا داشتیم همه چی برمیگرده به اون بازی هایی که روی کنسول است و اگه بازی هایی که روی اون کنسول هستن عالی و فوق العاده نباشن اصلا دیگه اون کنسول چی میشه چه اهمیتی داره منظورش اینه که خب اگه اون کنسولی که شما دارید یه گیم فوق العاده و عالی روش نباشه دیگه اصلا چه اهمیتی داره که اون کنسول چقدر قدرتشه یا اصلا چی داره میدونی چی میگم و داره مثال میزنه واسه ما دوران ایکس باکس 360 و پلی استیشن 3 رو was so utterly amazing that you know that's often referred to as my favorite era of میگه که فوق العاده است و بهترین دوران بازیش بوده and the reason why i say that is because of the games okay و این به خاطر بازی هایی که توی اون دوران بودن because we take this stuff for granted right now but if you think about it and i'm going to get into what this video is about but i just was kind of in this ramble mode for a second if you think about the games that we got of that were the first in a franchise in the xbox 360 ps3 era think about it the first bioshock the first assassin's creed 
the first Mass Effect the first Gears of War اون فرانچایزی که روی اون کنسولا گرفتن در دوران ایکس باکس 360 و پلی استیشن 3 اونا رو داره میگه اون چارت تو بتمن و بای شاک و گیرز اف وار the first Batman Arkham game I mean honestly Modern Warfare Call of Duty we got the first Modern Warfare game if you think about all the amazing things that we got then it just really blows my mind to see that you know hey we can like that's what makes this the best in terms of میگه که این بازیایی که توی اون دوران بودن باعث میشه که خب واقعا دوران فوق العاده ای به نظر بیاد این همه بازی فوق العاده being able to go out there and say hey that wow this was such و باعث میشه که با خودت بگی وای پسر چه دوران خفنی چقدر گیم عالی amazing amazing situation such an amazing um circumstance and set of games and things like that i think that that's uh, what really defines that و این چیزیه که واقعا یک نسل رو تعریف میکنه so yeah you know that's i find that to be incredible and again what we keep seeing uh what چیزی که داریم میبینیم you know what we keep seeing به صورت مجاوم sony keeps adding stuff sony keeps on doing stuff سونی داره به صورت مداوم همین جوری بازی اد میکنه بازی های جدید و گیم ها رو داره تغییر میده دیمن سولز میاد مثلا روی سپایدر من رو نمیدونم رچت ان کلنک رو و از این طرف باز چیز سپایدر من رو که گفتیم رچت و ریترنال یکی از بهترین و خلاصه فوق العاده ترین چیزایی که تو الان دیده و حالا میبینید که طرفدار ایکس باکس در حال سوال کردن سوال کردن و درخواست این که خب اون چیزایی که پلی استیشن انجام میده رو بیارن روی ایکس باکس و ما کنم لفت ات و ما کنم به این سو لیس کنم بسید هی ایوی بایی چیز کنم این چیز کنم کرپ gaming back with another video slap that like button slap it you know you want to slap okay okay arum bash arum bash besar arum bash arum 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 slap that like button there you go slap it uh, anyway so there was this channel that's doing a comparison when it comes to خب میگه که یه چنلی هست که این دوتا رو بچه با هم دیگه مقایسه کردن خب SSTO این جور داستان ها were obviously in favor of the uh, PlayStation 5 and that's that's just the way it's going to be. You know, PlayStation 5 has the better solid state drive. Is it still better than the PlayStation? Uh, you know, a lot of people like quick resume and stuff like that. I stick Va, yes sir, I'm on the son of quick resume on the Xbox sir. By quick resume is disappointing for me personally because Va, mi ke be shakhs vase khodeshun dastan quick resume naamid konande bude. The games that I've played most recently, the Mass Effects and things like that, for some reason they can't be quick resumed. I don't میگه این بازی هایی که اخیران انجام داده نمیتونن کویک ریزوم بشن میگه این بازی هایی که خب داستان کویک ریزوم رو دارن ماه ها ماه ها ماه هاست که اصلا بازی نکردم و اصلا یادش نمیاد که آخرین بار اونا رو کی بازی کردن یکیشون واکینگ دید بوده مردگان متحرک و سری تلتل که آخرین بار یادش نمیاد که بازی کردن but yeah what was available there the thing that really blows people away here is و چیزی که اینجا مغز مردم رو میتره کنه از کلشون در میاره پلی استیشنه بچا اینا رو من دارم از صحبت ها این میکشم بیرون خودم چیزی نمیگم the play station 5 smashed in disk download speed the ps5 خب میگه که مثل اینکه پلی استیشن توی اون بارگذاری و داستان نسب دیسک روی کنسول و این چیزا واقعا فوق العاده بوده سرعت 120 برابر گفت 
It was 120% faster. Yo, khoda, pashmam. Main na avvalin bar bachcha mishnavam. Vaqan in juriye. Mige bebin, age ye baziyo diskesho bezarid ruye PlayStation 5 va hamun disko bezarid ruye Xbox Series X, un surat download un nasb ruye PlayStation 5 120 barabar saritare. In ragam kheli ziyade. On PlayStation 5 which is really, really impressive to say the least. And you have a lot of Xbox fans that are out there really kind of looking to this and saying, Wow, I really wish that, that the Xbox Series X would be able to achieve such a magnificent thing. And the fact that it can't uh, is making people sort of maybe question a little bit of what's going on. Um, you know what I mean? و اینکه نمیتونه ایکس باکس این کار رو انجام بده باعث ایجاد یه سری سوالات میشه که اینجا چه خبره uh, you know, we know that that's going to be really happening. So, um, really, this is very funny. So, basically, the comparison shows how the individual drives in Sony and Microsoft's next-gen consoles perform when it comes to managing the operating system, reading and installing games from disk, starting games, and uninstalling content. In addition, the comparison shows the advantage of certain features and things like that. And I just thought it was a really interesting video, and I wanted to kind of... And I'll be able to link this as well. Based on the comparisons... Um, when it comes to installing physical games from a disc, Sony's console has an advantage. خب میگه زمانی که به نصب یه بازی فیزیکی میرسه روی کنسول PlayStation 5 بهتره مثل اینکه توی داستان نمیدونم دیلیت کردن و کپی کردن و این داستان. Um, and a huge advantage of this. So which I thought was very interesting here. Resident Evil Village, Assassin's Creed Valhalla are used for comparing game start times and Sony's console is the ultimate میگه که رزیدنت ایول ویلیج و اساسا کرید والهالا برای تست استفاده شدن و از داستان کویک ریزم نمیتونید اینجا توی تست استفاده بکنید چون کلا فرق میکنه و پلیستشن مثل که بهتر عمل کرده quick resume is like suspends five games or whatever but i don't think those could be like online active games or anything like that i think that it really has to be um you know something completely different i think that these are vastly different types of approaches that these companies are making and so you know we'll have to wait and see how that works out but yeah very interesting to see and then a lot of xbox fans are asking hey why is the supposedly less powerful less technically evolved less this less that you know PlayStation 5 able to do all of this میگه که خب طرفدار ایکس باکس دارن میگن که این کنسول چوسکی پلیستیشن که ضعیفتر از لحاظ تکنولوژی و نمیدونم سیستم این داستانا چرا میتونه این کارا رو بکنه و ایکس باکس نمیتونه again you probably have to ask Phil Spencer that you know I I میگه که باید داری از فیل سپنسر اینا رو بپرسی این سالید استیت درایوی که بچه میگه همون SSDه و شما به اسم SSD میشنازیدش یکی روی پلیستیشن خیلی بهتره you know, I, I, I think that that's something that can't be called in the question. You know, it's it's quite obvious. Now, when it comes to what the Xbox Series X is doing, it's doing some nice things on its own. But to really compare, um, you know, what you know, one to the other, I think that it's it's, it's apples to, to kind of oranges and not really apples to apples. Microsoft kind of cheaped out with theirs and Sony put theirs as the focal point. Um, into what they're actually able going to be able to accomplish with it so i think that that's really uh, a, a hell of a thing to do and, and a fantastic uh thing from phil spencer to kind of come out there and and um announce so yeah very cool stuff and you know to see these with their own eyes is i think the ultimate test like so many people 
don't believe or they make fun of the solid state drive that uh, PlayStation. خب میگه که خیلی از افراد باور نمیکنن این داستان SSD و قضیه رو فام میگیرن. And I don't really understand the thought process behind that. Like make it fun of it, acting like the advantage doesn't exist there. و میگه که واقعا متوجه نمیشم که اینا چی دارن با خودشون فکر میکنن و فان درست میکنن یه همچین داستانی و باور نمیکنن که یه همچین چیزی وجود داره و به وضوح مشخصه که خب وجود داره و ما اون رو میبینیم منظورش خب بازی مثل دیمن سولز و رشیدن کلانک و ریترنال و ایناست که خیلی سرعتشون بالا توی لودینگ و عوض کردن دنیا ها Uh, more of I love seeing developers take full advantage of what Sony is offering with their solid state drive. Clearly, uh, they were able to, you know, outdo Microsoft and outthink Microsoft when it comes to this. Um, Microsoft went for raw power, but raw power isn't everything. You know, I, I think that that's really uh, basically why we kind of see sort of these differences and stuff like that uh, between these consoles. So it really kind of comes down to. you know what you want to play but again this huge difference is uh, again that the fact that the PlayStation 5 is beating this Xbox Series X at so many میگه که این تفاوت‌های بزرگی که PlayStation 5 داره ترکونده ایکس باکس رو really should just go to show you that Sony knew what they were doing and all these second chair armchair pundits and analysts and you know uh, tech people uh, they need to go back to school and figure out what's going on <laughs> خیلی حال میکنم باش یه تیکی هم به همه این کسایی که خب ویدیو درست میکنن انداخت و گفت که اینا هر خری که هستن باید برگردن خلاصه به دوران مدرسه و و اونا نمیدونن که دارن در مجرد چی صحبت میکنن I would love your guys' thoughts and opinions on this. I really do appreciate each and every one of you Rebuilding a channel is never easy but thanks to you guys it's at least fun Have a fantastic day Take care of each other Rack them up Game on Crap Gamer out Thank you. That was awesome. خب حالی بود بچا ویدیو کلی خندیدم و من به شخص همیشه این داستان چیز داستان بین کنسول و جنگ کنسول و ازم خنده دار بوده تا اینکه بخوام هرس بخورم یعنی اکثر مواقع میخندم و قضیه رو فام میگیرم میدونی چرا چون پدرم نه توی پلی استیشن کار میکنه نه توی ایکس باکس و نه پولی از اونا میگیرم که بخوام خب در موردشون صحبت بکنم <laughs> و شما هم این داستان رو به همین شکل بگیرید و سعی نکنید هیچ وقت که توهین بکنید به خاطر چیزی که بهش علاقه دارید و سعی کنید که خیلی آروم و با مسالمت صحبت بکنید نظرات رو بپذیرید نظر خودتون رو خیلی با احترام بگید و حجوم نبرید سمت نظر کسی و حالا نظر شخصی خودم در مورد این ویدیو چی بود؟ ویدیو شوکی بوده ولی خب یه مقدار زیاده روی کرد <تصفيق> و این زیاده روی همیشه تو چنلش باعث یه همچین اتفاق میفته که تعداد لایک ها بیشتر از کمتر از دیس لایک هاست خواستم بگم تعداد دیس لایک ها بیشتر از لایک هاست خاطی کردم و اینا این هیتر های بچه ها پلیستشن هستن طرف داره ایکس باکس هستن که همش میان تو چنلش دیسلایک میکنن و اکثر مواقع هم تو کامنتاش چرت و پرت و دعوا و نمیدونم مسخره بازی و توهین و میدونی هر کسی اجازه اینو داره که نظر شخصی خودش رو بگه هر جوری که خودش دوست داره بگه انسان آزاده و تو نمیتونی کسی رو محدود بکنه اینم توهین نکرد اینجا فش نداد نگفت آشغال نگفت نمیدونم به درد نخور گفت که آقا ایکس باکس هم داره توی داستان خودش به خوبی عمل میکنه توی سمت خود ولی خب اگه بخوای بیاری روی مقایسه پلیستیشن این سمت خیلی پیشرفت بهتری داره و این روندی که داره تیم میکنه خیلی بهتر از ایکس باکسه این از این نظرتون حتما برام تو بخش کامنت ها بنویسید و سعی کنید که توهین نکنید منم اینجا نظر شخصی خودم رو نگفتم و این سبک ویدیو تو چنل من بچه جدید هستش و دوست نداشتم که یه سری صفحه اینجا آماده بکنم واسه تون یه سری کاغذ اینجا زیر دستم بذارم و از روش برای شما بخونم مثل بقیه و بگم که اوکی من الان دانا هم بچه ها ببینید چقدر من اطلاعات دارم نه رفتیم با هم دیگه ده دقیقه پونزه دقیقه توی چنل ویدیوشو تماشا کردیم خندیدیم و فهمیدیم که داستان چیه حالا بعد این نه تنها این چنل چنل های دیگه هم میریم سمت ایکس باکسی ها قراره بریم سمت نینتندو قراره بریم و داستان داریم حالا
این فعلا استارت کار بود و دل من ترکید و پاره شدم از خنده امیدوارم که شما هم لذت برده باشین حالا اگه اشتباهی توی ویدیو بوده از لحاظ کلامی نمیدونم صحبت کردن این داستانا به بزرگی خودتون ببخشید من در طول روز خیلی دارم ویدیو میگیرم شاید بیشتر از 5 6 تا و خب آدم خسته میشه و شما بخوای 5 6 ساعت یه سر صحبت بکنید یه مقدار اذیت کننده میشه دمتون گرم لایک ویدیو فراموش نشه نظرتون هم حتما به صورت مسالمت آمیز و با احترام توی بخش کامنت ها بنویسید و اگه خواستید که ریپلای بکنید واسه کسی سعی کنید که نهایت احترام رو بذارید اینجا فقط سرگرمیه اینا باید به خاطر ما هرس بخورم بچه نه اینکه ما به خاطر اینا هرس بخوریم ما این که داریم پول اونو میریزیم توی کمپانی اینا و هرس خوردن شما و دعوای شما هیچ چیزی رو عوض نمیکنه سعی کنید که لبخند بزنید لذت ببرید از زندگیتون دمتون گرم برای همتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم امیدوارم هر کجا که هستین روز و شب خیلی خفنی داشته باشید خیلی زود دوباره میبینمتون فلنگ گود بای See you.